Thank you so much, Ian, for coming to Russia. We're so happy to see you. Oh, thank you for being here. Well, the here. question is, it's kind of not the topic right now, but still, that's my question. Do you honestly believe in the existence of supernatural beings? I am one. <laughs> Вопрос был, вы действительно верите в существование сверхъестественных существ? Я ответил, да, ведь я же один из них. species we know. I think she was 3.1 million years old. And they, um, they had tools. I mean, 3 million years of humanity, basically. There is bound to be some crazy stuff that's happened. Um, there's so much energy in the world. There's so many planets that we have no idea what's on them. And yeah, I would like to think that things that are weak and what is supernatural? Well, it's just something that's not natural to us. Well, guess what? We use less than 7% of our brain. We don't see much. We're so consumed with, oh, how do I look? Does he like me? Does she like me? Is my mom angry? Uh, We're, 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 like, we're always, always, always so caught up in what's in front of the mirror that we fail to see really what's in front of us. And that is the downfall of the human condition. Зависит от того, что вы понимаете под сверхъестественным. Мир очень древний, в нем происходило много совершенно удивительных вещей. И, а, во-первых, мир появился... А, ну, я знаю, что самые древние, древние останки человека, которые были найдены, датируются тремя миллионами лет назад. И за эти три миллиона лет произошло множество всего. И когда мы говорим сверхъестественное, что мы имеем в виду? Имеем ли мы в виду то, что а, мы не видим прямо перед нами? Мы так обеспокоены тем, что мы видим в зеркале, что мы видим перед собой, как я выгляжу, во что я одет, а, нравится, а, нравлюсь ли я ей или ему, а, что подумает моя мама, что мы не видим более широкого масштаба событий и явлений. Так что в этом понимании, да, сверхъестественное существует. And so, so I, I appreciate that question, but I, I also just think that if you've ever, uh, I don't know, some of you have little, little babies. Most of you are little babies. <laughs> but if you sit with a three or five year old child, Way we'll do it. Thank you. Yeah. А, не знаю, есть ли у кого-нибудь из вас дети. А, ну, вообще-то вы почти все сами еще дети. А, но если вам нужно провести время с ребенком трех или пяти лет. And if you, like, I remember when I was a kid, I saw, I swear I remember it like it was literally yesterday morning my uh, I could see actually well, my dad's here <laughs> I was on our, I was on our property um, and uh, I was fishing in the little bayou <laughs> помню, как я был ребенком, и я помню это, как будто бы это произошло вчера. Кстати, мой папа здесь. И я помню, как я был 
том месте, в котором я жил, и я ходил на рыбалку к маленькому озеру. And I saw this old man walking in the water. The water was very shallow. And my parents told me when I was young, if you see someone coming onto the property, run home and tell us. И тут я увидел старика, который брел по озеру, по колено в воде. Вода была очень мелкая. И я запомнил, что мои родители говорили мне, если увидишь, что кто-то ходит по территории нашего дома или по принадлежащей нам территории, обязательно предупреди нас, иди домой и предупреди. And I, the old man that I saw crossing the water, and I ran back to my grandmother, and I said, Mama, Mama, I called her Mama. I said, someone is coming onto the property, and she said, who? What does he look like? And it just so happened, my grandmother was cleaning this, I just got uh, chills in my spine, was cleaning a photograph of my grandfather, who had died years before I was even alive. That was the guy. So it's amazing when we're children, we see so many things that we don't see as an adult. И когда я увидела этого старика, который шел по воде, я побежала к бабушке и сказал ей, бабуля, я так ее называла, я видел, как по территории нашего дома и нашего владения ходит какой-то человек, то спросила бабушка. Какой-то мужчина пожилой мужчина ответил я. Когда я об этом думаю, у меня мурашки бегают по коже. Как раз в этот момент бабушка стирала бы с фотографии моего дедушки, который умер задолго до моего рождения. И когда я посмотрел на эту фотографию, я узнал этого старика. Именно его я видел бродящим по озеру. Когда мы дети, мы видим очень многое из того, что недоступно взрослым. So the moral of the story is, be more like children.